అందరికి నా నమస్కారాలండి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయే అంశం ఏంటంటే పేపర్ వన్ లేదా ఎస్జిటి వాళ్ళు రాసేటట్ దాంట్లో చూడండి అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ సబ్జెక్ట్ అండ్ వెర్ ఆ తర్వాత కామన్ ఎరర్స్ అని ఉంటుంది అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్లో ఉన్న అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ సబ్జెక్ట్ అండ్ వెర్ అండ్ కామన్ ఎరర్స్ పార్ట్ అట్లానే పేపర్ టూ ఏ కానివ్వండి అంటే లాంగ్వేజెస్ నాన్ లాంగ్వేజెస్ స్కూల్ అసిస్టెంట్ వాళ్ళు రాస్తారు కదా అందులో ఉండే కూడా అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ సబ్జెక్ట్ అండ్ వెర్ప్ ఉంది కామన్ ఎరర్స్ ఉంది వాటి గురించి మనం ఇప్పుడు చర్చించుకోబోతున్నాం దీంట్లో ఉన్నది డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్కి సంబంధించి అండ్ కామన్ ఎరర్స్ అండ్ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ సబ్జెక్ట్ అండ్ వెర్ప్ ఏదైతే అంశం ఉందో వాటిల్లో వాటిని ఈ రెండింటినీ కూడా మనం చర్చించుకోబోతున్నాం డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్లో ఉన్న కామన్ ఎరర్స్ అండ్ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ సబ్జెక్ట్ అండ్ వెర్ప్ ఓకే అండ్ మనం పాజిటివ్ డిగ్రీ చెప్పుకున్నాం ట్రిక్ వన్లో కంపారిటివ్ డిగ్రీ పాజిటివ్ డిగ్రీ అండ్ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ అని వాటిలో నో అదర్ ఎనీ అదర్ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా సింగ్లర్ నౌన్ అనేది ఉండాలి అంటే నో అదర్ మ్యాన్ ఎనీ అదర్ మ్యాన్ అట్లా ఉండాలి ద బెస్ట్ ఇది అనమాట ఇక్కడ ఏంటి అంటే చూడండి ఎప్పుడైనా సూపర్లేటివ్ ఫామ్ వచ్చేటప్పుడు దాని ముందు దా ఉండాలి ద బెస్ట్ ద హైయెస్ట్ ద లాంగెస్ట్ ద బిగ్గెస్ట్ ద బెస్ట్ మామూలుగా ఇక ద మోస్ట్ ఇట్లా ఎస్టీ సూపర్లేటివ్ అంటేనే ఎస్టీ అని ఓవర్కి అనుకున్నాం కదా జస్ట్ మనం ఫన్ కోసం ఎస్టీ అంటేనే సూపర్లేటివ్ అంటే అదొక కోడ్ అనమాట అట్లా అనుకున్నాం కదా అది ద అనేది ఉండాలి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి నో అదర్ తర్వాత సింగ్లర్ ఎనీ అదర్ తర్వాత సింగ్లర్ ద తర్వాత ద బెస్ట్ ఓకే ద హైయెస్ట్ ద లాంగెస్ట్ ఇది అనమాట నెక్స్ట్ ట్రిక్ టూలో అంటే యాక్చువల్గా డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ చెప్పేటప్పుడు మీకు సింపుల్గా అర్థం అవడానికి ట్రిక్స్ చెప్పాను అక్కడే ఇదంతా చెప్తా అనుకుంటే చాలా పెద్దది అయిపోతుంది మనకి స్పాన్ ఆఫ్ అటెన్షన్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మన ఏంటంటే మళ్ళీ విడిగా దీని గురించి కామన్ ఎర్రర్స్ ఏం చేస్తాడంటే వీటిలో ప్లూరల్ ఇస్తాడు నో అదర్ తర్వాత బహువచనం ఇస్తాడు నో అదర్ మెన్ అంటాడు కానీ నో అదర్ మ్యాన్ అని ఉండాలి అట్లా అనమాట కానీ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఫ్యూ అదర్ కానీ వెరీ ఫ్యూ తర్వాత ప్లూరల్ నౌన్ రావాలి అలానే మోస్ట్ అదర్ తర్వాత ప్లూరల్ నౌన్ రావాలి వన్ ఆఫ్ ద ప్లస్ సూపర్లేటివ్ వచ్చేటప్పుడు కూడా ప్లూరల్ నౌన్ రావాలి ఎప్పుడైనా సూపర్లేటివ్ ముందు ద ఉండాలి అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా వన్ ఆఫ్ ద బ్రేవెస్ట్ సోల్జర్స్ అట్లా అనమాట ఆ విధంగా వస్తుంది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అట్లా ప్లూరల్ నౌన్ రావాలి మోస్ట్ అదర్ ఫ్రెండ్స్ few other are very few friends atla raval ikkada no other friend any other friend aa vidhanga raavals untundi ikka degrees of comparison ki sambandhinchi konni tips unnai vaatni endante manaku common errors kanivandi as well as subject edaithe mana anukunnaro subject ki verb ki madhya anubandham anedi correct ga undali ante agreement anedi correct ga undali deniki plural varali vaadali deniki singular vaadali anedi kachithanga telusundali ee comparative degree lo eppudu kuda dan vastundi adi gurtu pettukondi comparative degree ante cheptunnam comparative ante er anedi vastundi more lo re vastundi atla mana degrees of comparison appudu cheptunnam comparative degree ante ne er vastundi big big ki big maulu positive degree dani comparative degree bigger అలానే స్మార్ట్ అనేది పాజిటివ్ డిగ్రీ ఈ ఆర్ తగిలిస్తే కంపారిటివ్ డిగ్రీ అయిపోతుంది అలా బిగ్గరు స్మార్టరు అలా వచ్చే ప్రతిదానికి కూడా ధ్యాన్ అనేది తర్వాత ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఉండాలి అలా లేకుండా కొన్ని ఇస్తారనమాట అవి ఎర్రర్స్లో మనం గుర్తుపెట్టాల్సి ఉంటుంది ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్లో కూడా ఇలాంటివి మనకు ఉపయోగపడతాయి దా తర్వాత సూపర్లేటివ్ ఫామ్ దా అనేది సూపర్లేటివ్ ఫామ్ ముందు ఉండాలి ద గ్రేటెస్ట్ ద బెస్ట్ ద హైయెస్ట్ ఇందాక చెప్పుకున్నది చూడండి వీటి అన్ని సూపర్లేటివ్ అని చెప్పడానికి ఎస్టీలు అనమాట ఇవన్నీ సూపర్లేటివ్ సూపర్లేటివ్ ఇక్కడ ఎస్ ఉంది ఇక్కడ టీ ఉంది సూపర్లేటివ్ అలా గుర్తుపెట్టుకోవడమే ఇలా సూపర్లేటివ్లు వచ్చేటప్పుడు దాన్ని ఖచ్చితంగా దా అనేది ఉండాలి ఇది టెన్త్ క్లాస్ మామూలు ఎగ్జామ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక సో యాజ్ ఈక్వల్ టు యాజ్ యాజ్ అండి ఇది చూడండి ఈ ఉదాహరణ చేస్తే దీనికి అర్థం అనేది మీకు తెలుస్తుంది హైదరాబాద్ ఈజ్ నాట్ సో బిగ్ యాజ్ ముంబై హైదరాబాద్ ఈజ్ నాట్ యాజ్ బిగ్ యాజ్ ముంబై ఈ విధంగా ఈ రెండు కూడా సమానమే వీటిని ఏదో డిఫరెంట్ అని అనుకోవాల్సిన అవసరమే తెలియదు హైదరాబాద్ ఈజ్ నాట్ సో బిగ్ యాజ్ ముంబై అన్న హైదరాబాద్ ఈజ్ నాట్ యాజ్ బిగ్ యాజ్ ముంబై అన్న ఒకటే 
ఇంకోటి మనం గమనించుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇది దేంట్లో ఉపయోగపడుతుంది అంటే డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ అప్పుడే మనకి ఉపయోగపడుతుంది ఎట్లా అంటే కంపారిటివ్ డిగ్రీని అండ్ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ అంటే కంపారిటివ్ డిగ్రీ ఇచ్చేసి లేదా సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ ఇచ్చి కంపారిటివ్ డిగ్రీని కనుక్కోమన్నప్పుడు యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఇక్కడ ఉండే ముంబై ఇక్కడ ఉండే ముంబై ఓకే ఇక్కడ మీకు ఒకేలాగా స్టార్ట్ అవుతాయి స్టార్టింగ్ అనేవి ఒకే రకంగా స్టార్ట్ అవుతాయి దాన్ని బట్టి మనం గుర్తించవచ్చు కానీ పాజిటివ్ డిగ్రీ అట్లా ఉండదండి కంపారిటివ్ డిగ్రీకి ఆపోజిట్ అనమాట అట్లా ఉంటుంది దాన్ని బట్టి మనకేం గమనించాలంటే జనరల్గా మీకు ఒక ఉదాహరణ చూపిస్తాను ఇప్పుడు చూడండి అలెగ్జాండర్ వాజ్ ద గ్రేటెస్ట్ సోల్జర్ ఇన్ ద వరల్డ్ అన్నారు ఎస్టీ ఉంది కాబట్టి సూపర్ లేటివ్ అండి ఇప్పుడు ఇక్కడ పాజిటివ్ డిగ్రీ అడిగారు ఓకే లేదా కంపారిటివ్ డిగ్రీ అడిగి ఉంటే ఏం జరిగేది అలెగ్జాండర్ అని ఎట్లా స్టార్ట్ అయిందో సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీలో కంపారిటివ్ డిగ్రీలో కూడా అలెగ్జాండర్ అని స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది దీనివల్ల ఏంటి ఉపయోగం అంటే సింపుల్ అండి దీంతో ఈ రెండింటిని మనం ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు ఎట్లా ఎట్లా అంటే సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీ కంపారిటివ్ డిగ్రీ ఒకే రకంగా స్టార్ట్ అవుతాయి కానీ వీడు అడిగింది పాజిటివ్ డిగ్రీ పాజిటివ్ డిగ్రీ ఇలా స్టార్ట్ అవ్వదు ఎలా అవుతుంది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఆ విధంగా కూడా డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్లో మనం కొంచెం తెలివిగా వ్యవహరించి మరి ఆ బిట్కి ఆన్సర్ అనేది పెట్టచ్చు కంపారిటివ్ డిగ్రీ అండ్ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ ఈ రెండు కూడా ఒకే రకంగా స్టార్ట్ అవుతాయి అంటే ముంబాయితో స్టార్ట్ అయితే సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ కంపారిటివ్ డిగ్రీ కూడా ముంబైతోనే స్టార్ట్ అవుతుంది అలా కాకుండా కంపారిటివ్ డిగ్రీ ముంబైతో స్టార్ట్ అయినా సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ కూడా అలానే స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే రెండు స్టార్టింగ్ పాయింట్స్ ఒకేలాగా ఉంటాయి కంపారిటివ్ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ కానీ కంపారిటివ్ డిగ్రీ పాజిటివ్ డిగ్రీ మాత్రం ఎండ్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్ వాటి ఎండ్స్ ఎట్లా ఉన్నాయో అవి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి చూడండి ముంబై అని స్టార్ట్ అయింది ముంబై అని స్టార్ట్ అవ్వదు ఇక్కడ చూడండి అదర్ సిటీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ అని ఉంది కదా ఆ దాంతో స్టార్ట్ అవుతుంది అదర్ సిటీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ మోస్ట్ అని ఉంది కదా మోస్ట్ బదులు ఫ్యూ అనేది రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ చూసుకుంటే అదర్ సిటీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ అని అదర్ సిటీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ అనే స్టార్ట్ అవుతుంది అది మనం గమనించుకోవాలి దీని ద్వారా మీకు కంపారిటివ్ డిగ్రీలో అడిగారనుకోండి క్వశ్చన్ పాజిటివ్ డిగ్రీ కంపారిటివ్ డిగ్రీ సెంట్ సెంటెన్స్ ఇచ్చేసి పాజిటివ్ డిగ్రీని కనుక్కోమంటే మనం వెంటనే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వస్తుంది కదా అనే ఒకే ఒక్క ఆలోచన ఉన్నా మనం ఎలిమినేషన్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎగిరిపోతాయండి చాలా సులభంగా మార్కులు తెచ్చుకోవచ్చు కాబట్టి ఇది డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ కూడా మీరు చక్కగా వాడుకోవచ్చు సబ్జెక్ట్కి వెర్బ్కి మధ్య అగ్రిమెంట్ కామన్ ఎర్రర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏదైతే డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్లో ఇవ్వగలిగే ఛాన్స్లోనే వాటి గురించి మనం ఇప్పుడు చర్చించుకున్నాం థ్యాంక్